오신 걸 환영합니다. 어, 여러분 보셨는지 모르겠지만 최근에 제 사이트 오프라인 됐어요. 그래서 제 학습 사이트 한 10년 동안 운영해 온그 학습 사이트 지금 안될 거예요. 지금 가시면 그거 좀 복원하려고 노력하는 중입니다. I'm trying 또는 어렵게 하고 싶으면 making efforts to restore the site. Um, 근데 잘 될지 모르겠습니다. 그쪽에서 그 서버 하는 쪽에서 그 연락 왔어요. 이메일 왔는데 복원 다 됐다고 했지만 어, 지금 가시면은 아무것도 없다는 것을 확인하실 수 있습니다. 음, 그리고 그 뒤에서 보시다시피 그 올림픽 틀어 놓았습니다. 네, 틀어 놓고 안 보고 있으면 그냥 I have it on. So I have the show on. 그냥 틀어 놓고 있어요. I have the show on. 그리고 배경에서 in the background. 음, 그리고 또 올림픽에 대해서 안녕하세요. <웃음> Thanks for being here. So, 영어로 얘기할 때꼭 외우셔야 되는 것은 Olympics. 이거 단순히 단순형하고 단수형하고 복수형 문제 아니라 아예 그 올림픽에 대해서 얘기할 때 Olympics입니다. 왜냐하면 여러 가지 종목이 있을 거 아니에요. 다 동떨어서 the Olympics이라고 합니다. So, what are you doing? Well, I have the Olympics on and I'm cooking dinner. So, 보는 둥, 마는 둥 하고 있어요. I'm doing a little bit of this, a little bit of that. Uh, is the sound off the screen? Uh, 소리 안 들려요? Uh, 소리... Uh, yes, the sound is off on the screen, if that's what you're asking. I actually should turn it off. Uh, uh, it's not going off. Well... Well, I can't turn it off, apparently, so I'll block it a little bit. Um, yeah, I can hear you. So you mean, 들려요? Or, <laughs> I hope that's what you mean. Let me see if I can get the, uh, to check the audio over here. Oh yeah, so as you can see, I'm kind of doing a different, um, video. Today I'm just filming on my, um, iPhone instead of filming on my iPad, which I normally do. Let me just check the audio to make sure it's working. Oh yeah, so it sounds like the audio is working. And let me go over here to check the... Oh no, so Tony An says, Michael Sam, 안녕하세요. Thanks for watching. Yeah, I turned... Now I'm, I'm trying to turn it off, but it's not going off, so I don't know. You my remote... Oh, there we go. Is it off? No, not turning off. Okay, there, I think I got it. All right, so um, remember to say the Olympics. So what are you doing? I'm watching the Olympics. Uh, 그리고 올림픽 보러 간 적이 있어요? Have you ever been to the Olympics? 우리 그렇게 얘기합니다. So no, I've never been to the Olympics. 저 같은, oh, I meant the TV sound, sorry. No, that's okay. Yeah, I was confused because 오늘 새로운 마이크 쓰고 있어서 조금 헷갈렸습니다. And I don't know if I like this, uh, 이 각도 마음에 드는지 모르겠네요. But let me, let me adjust this. I'm gonna adjust this for a second. See if this is any better. Yeah, because I'm, oh, that's a little high. Okay, we've almost got it here. I think this will work. Okay, so let me look at the uh, comments here. Yeah. Uh, Olivia Kim name says 안녕하세요. Same 잘 들려요. Okay, that's good. Uh, good, good, good. Glad to hear the audio is working. So, um, have you been watching the Olympics? So, 여러분 최근에 그 올림픽 많이 보셨어요? Uh, 궁금합니다. 그리고 가장 좋아하는 이벤트, 그 종목, 뭐 하는 스포츠 중에서 뭐가 제일 좋아요? So, what's your favorite event? What's your, 여기서는 올림픽, 올림픽라는 말 쓰셔도 돼요. 왜냐면 형용사 되는 거니까. So what's your favorite Olympic event? What's your favorite Olympic sport? 이렇게 쓰셔도 돼요. 근데 어, 통틀어서 이 대회 
전체 얘기할 때 그냥 I'm watching the Olympics 이라고 합니다 So 그리고 이거 보면서 그 옛날 평창 올림픽 생각 많이 났어요 I've been thinking about uh, the Olympics in Pyeongchang um, four years ago, I guess it was, and uh, had some good memories from that. Um, did anybody else go to the Olympics when they were in Korea? Oh yeah, Elito. 선생님 평창 특집. Yeah, 거기 촬영한 거 많은데. 안녕하세요, 선생님. Thanks for watching. My favorite used to be figure skating. Oh, but now it's changed probably, huh? So what is it now, I'm curious. If it's not, uh, if it's not figure skating anymore, I wonder what it is now. So, um, then I, 거기 그 해설자, 그 진행자, 요새 다시 평창 올림픽에 대해서 많이, 많은 이야기 하고 있는데 그 사람들은 한국어 못하니까 계속 그 평창이라고 안 하고 평창, 평창이라고 하잖아요. 아 근데 왜 그렇게 말하는지 좀 생각해 봤는데 그 창하고 아하고 에 이렇게 영문으로 정확한 발음 나오도록 쓰려면 AH 돼야 돼요. 안 그러면은 챙인지 장인지 장인지 쟁인지 우리 모르잖아요. J A N G C H A N G 챙일 수도 있고 장일 수도 있는데 어, 영문으로 아그 정확한 발음 나오도록 표기하려면 H 하나 더 들어가야 돼요. 근데 물론 그렇게 하면 맞춤법 다 너무 복잡해지는 것 같아요. 그래서 왜 그렇게 안 하기로 한 거, 안 하기로 했는지 잘 이해 가요. 어, H 하나 더 들어가야 되잖아요. C H A H N G. 네, 그렇게 쓰면 어, 영어 쓰는 사람들도 평창이라고 할수 있어요. 음, 그리고 언제나 그래요. 그냥 A N G 보다 아 라는 모음 나오도록 하려면 H 하나 놓으시면 돼요. 아 근데 물론 그렇게 하면 더예 맞아요. 맞아요. 토니 안 님. 네 맞아요. 아 근데 그 Y 앞에 있는 Y 아 이렇게 안 놓으신 것 같아요. 앞에 그 Y도 놓으시면 맞아요. 그렇게 써야 평창이라고 안 하고 평창이라고 나와요. 아, 네 맞습니다. 토니 안님, 네 맞습니다. 그렇게 쓰셔야 우리는 그거 보고 창이라고 안 해요. 창이라고 해요. So 언제나 그아 소리 영문으로 표기하면 그 H 붙이면 그러면 맞는 정확한 발음 나와요. 근데 맞춤법 복잡해지고 더더 더 길어지잖아요. 평창이라는 단어 아예 원래 길어요. 근데 그에다가 H 두개 놓으면 더 길어지니까 어, 그거 생략하기로 했나 봐요. So short track skating, yeah. What's the short track situation like in um, in Korea right now? Do you have a lot of competitors, a lot of athletes? I haven't really, you know, followed a short track too much. So, 예를 들어서 관심 가지고 있어서 잘 지켜보는, 잘 챙겨보는 방송 아니면은 스포츠 있으면 following, 아 uh, 따라잡다 그거는 뭐 catching up with. 근데 I don't really follow baseball. So, 예를 들어서 한국에 있었을 때 미국 야구. 에 대한 관심 별로 없었어요. 아 그런데 미, 한국에 갔는데도 계속 미국 야구 팀 제가 좋아하는 Rockies 나오거나 Cubs 나오면 다 챙겨 봤어요. 그러면은 even while I was living in Korea, I still followed baseball. I still followed MLB. 
the MLB. I still followed um, Major League Baseball in the U.S. So, 방, 영어로 그 정확한 발음 나오도록 하려면 B A H N G. 그러면은 방이라는 거알수 있어요. A H 들어가니까. 근데 B A N G 쓰면 어, 이미 영어에 있는 단어, 그 의성어, 폭발 소리, bang이라고 하잖아요. 총 쏘는 소리, bang. 이라고 그 이미 그 단어 영어에도 존재하니까 그거 보면 B N A N G 만 보면 누구나 다 bang 이라고 할거 아니야. 근데 한국어로 쓰면 아 이, 이응 아니잖아요. So 그 총, 발음 제일 중요하면 B A H N G 그러면은 방 나올 거고 아 어, 미국인 중에서 bang이라고 하는 사람 없을 거예요. 이렇게 h만 놓으면. 근데 발음만 중요한 거 아니잖아요. 아 그냥 짧게 쓰는 것도 더 중요하다고 생각하면 그 h 빼고 그냥 b a n g 해도 되는데 그 다음에 친구한테 새로운 친구 사귈 때 아, 알려줘야 할거 아니에요. Oh, it's not bang, it's bang. 그리고 알려주면 그러면은 그때부터 정확하게 어, 이야기할 거 아니에요. 근데 미국인 잘 그래요. 새로운 사람 만나게 되면 우리 아내 이름은 이거고 어, 맞춤법 이렇게 되어 있고 어, 제 성은 이거고 발음을 이렇게 해요. 그러니까 그런 일 이미 많아요. 미국은 다 문화적이니까 우리 조상 다 다른 데서 왔으니까 잘 그래요. 그래서 그거는 이상하지 않아요. 친구 새로 말할 때 아, 제 이름 이렇게 발음을 해야 돼요. 근데 한국에서 그런 일 거의 없을 거 아니에요. 맞춤법 대부분 간단하고 발음도 맞춤법 그대로 그냥 발음하면 되는 거니까. 근데 영어 이렇게 이름 중에서 모금도 많고 뭐 the v is silent in my name. the s is silent. 어, 이렇게 발음 안 하는 글자에 대해서 뭐뭐 is silent. So the s is silent. Um, the t is silent. So 모네 같은 경우에 아, t 있지만 우리 발음 안 하잖아요. So 모넷 아니고 모네. 그리고 그 한국에서 쓰는 외래어 중에서 발렛이라고 하잖아요. 그 대리 주차 하는 사람. 아 그거 그 맞게 말하려면 영어도 그렇고 불어도 그렇고 valet입니다. So I left it with the valet. 그거는 말 발음 안 하는 t니까. The t is silent. So yes, it's spelled v a l e t, but the t is silent. 우리 그렇게 말합니다. So Joy J Nim says, 오늘도 강의 감사합니다. Thanks for watching, Joy. So now I'll take questions. Um, 그 동물에 관련된 재미있는 표현에 대한 강의 준비했는데 아마 그거 내일 아니면 모레 하려고 합니다. So I'll either do that tomorrow or the next day. And 그 하는 둥 많은 둥에 대해서 한 마디 더 해드릴게요. So we say, um, 예를 들어서 지난 10년간 uh, 한국어 공부하는 둥 많은 둥 했다. On and off 이라고 할수 있습니다. So I've been studying Korean on and off for 10 years. Uh, I've been studying English on and off 
for my entire life. 이런 식으로 쓰시면 됩니다. Let me see if we got any questions. Uh, Lulu Lala Nim says, "Lulu, 생방송 감사해요, my good Sam. I'm a big fan of you. 궁금해요, classic 이 문장에서 듯이 다양하게 쓰던데 실생활에서 어떻게 쓰이나요? 궁금해요, classic 이 문장에서 classic 이 문장에서 듯이 다양하게 쓰던데 실생활에서 어떻게 쓰이나요?" So, 그 classic, classic 이라는 단어에 대해서 물어보시는 거예요? 아니면 I'm a big fan of you. 네, classic, classic의 용법에 대해서 물어보시는지 좀 알려주세요. Esther Songnim says, um, 새해 복 많이 받으세요. So, yeah, best of luck in the new year. Uh, 우리 그렇게 얘기할 수 있습니다. Best of luck or 우리도 진행형으로 많이 쓴다고 그 저번에 배웠죠. Wishing you happiness and good luck in the coming year. 우리 그렇게 또 많이 씁니다. Naive Nim says hi. You look so good today. Oh, really? Really? 감사합니다. Thank you. That's very nice. Um, 엄청 오랜만에 모자 없이. 촬영합니다. 사실 머리 잘라야 되니까 계속 <웃음> 헤어컷 받으러 가야 한지 뭐한 반년 됐어요. 그래서 계속 모자만 써왔지만 오늘 어, 그냥 모자 없는 특집 하고 있습니다. 내일 자르러 갑니다. I'm going to get a haircut tomorrow. 우리 그렇게 얘기합니다. So does anybody have any questions? Let me know if uh, you're watching the Olympics and what you've enjoyed so far. What's been an interesting event? I remember when I went to the Olympics in Pyeongchang, I, well, I took the KTX out there and then uh, I saw the bobsled, which, you know, technically they say uh, bobsleigh, right? But, so, uh, 이게 광고 보면 그뭐이이 이 컴퓨터에 관련된 자료 보면 거의 다 노트북이라고 해요. 근데 원어민 말할 때 Did you grab your notebook? 잘안 써요. 왜냐면 공책일 수도 있으니까 Did you grab your laptop? 이라고 말할 때 써요. So, 약간 그런 차이점 있잖아요. So, bobsleigh, 이렇게 그 올림픽 종목으로 bobsleigh 나오지만 사실 우리 얘기할 때 예를 들어서 the Jamaican bobsled team. So, 말할 때 우리 그냥 bobsled이라고 하고 그 종목 이름은 원래 bobsleigh지만 Okay, why Kim? Oh, 맞아요. It's so classic, 많이 들었어요. So, classic... 원래 고전식, 옛날식, 고대식 근데 음, 이렇게 말할 수 있잖아요 어, 진정한 so, 누구누구답게 그런 말 했어요 so, that's, uh, that's classic Michael so, 예를 들어서 예, 지금은 안 하지만 옛날 방송 항상 시작할 때 안녕하세요 여러분 이렇게 했었잖아요 그리고 아그 억양 that's classic Michael Michael 원래 자주 그랬다 Michael 답게 뭐뭐 했다 so that's classic 누구 누구 이렇게 얘기하면 어그 친구 답다 그 친구 항상 그래 어, 이런 의미입니다 and then 어떨 때는 비꼬는 말로 쓸 수도 있습니다 it's so classic oh that you would say that to me that's classic. 예를 들어서 당신은 나한테 그런 말 하, 하더니 like 좀 말도 안 돼. Let's see. It's classic. It's rich. 저러 rich도 그 다른 용법 있잖아요. So 어떻게 감히 그런 말 나한테 할수 있냐? 그거랑 약간 비슷해요. 
아, 기부 들어왔습니다. 감사합니다. 닥수님 12,000원 주셨습니다. 감사해요. 라고 쓰셨고 Thank you very much. Very nice of you. Um, 두 손가락을 구부리던데 무슨 의미인지 인지요? 아, 다음 표를 뜻하는... 잠깐만요. 아, 이거 말씀하시는 거죠? So, oh, he said it was classic. So, 남의 말 인용할 때 이거 인용 표시로 이렇게 땡땡 하잖아요. So, 그거 따라 하는 거예요. 손으로. So, 예를 들어서 남의 말 인용할 때 이렇게 땡땡 So, 나한테 이렇게 말했다. Uh, 내한 행동 classic 이라고 했어요. 그러면은 남의 말 인용한다는 것을 손으로 어, 표현하는 거예요. Half-heartedly, 예, 조금 더 의지력 그에 대한 말이고. So I'm half-heartedly watching the Olympics이라고 할수 있는데, 그거 조금 더 관심 없다는 의미입니다. 그냥 I've been watching it on and off all day. Uh, 또는 그냥 I have it on. So I have the Olympics on in the background. 이런 식으로 조금 어, 어감 차이 있습니다. 아, uh, YSLEE님의 질문에 아, uh, 그거는 뒤에 오는 단어에 따라 달라요. on이라고 하는지 n이라고 하는지 근데 어, 물론 그거에 대한 원칙이 있지만 원칙 벗어날 때 너무 많아서 그냥 그 원칙도 배울 가치 없는 것 같아요. 왜냐면 사람 따라 다르고 어, 사람 쓰는 그 개인의 그 말하는 스타일이 있을 거 아니에요. 그래서 그것도 어, 중요합니다. 에스트리 선생님 says 인용이었구나. 감사해요. No problem. 아, 어, 다레남 님스 선생님 건강하시죠? 건강 잘 챙겨는 영어로 어떻게 말하면 좋을까요? Yeah, uh, let's say. Let's see. So, a lot of people would say 이 일단 잘못된 표현부터 볼까요? Take care your health. 그거는 안 돼요. So, um hmm. So we would say, well, stay healthy. So, 유지하, 건강한 상태를 유지하세요. Stay healthy. 이렇게 말할 수 있고, make sure to stay healthy. Um, take care of your health. 이라고 할수 있습니다. 중요한 것은 of 들어가야 됩니다. So, take care of your health. 안 되고, they take care of your health. 이라고 하시면 돼요. So, 조금 에, 그런 식으로 더 생각이 나는 거 있으면 말씀드릴게요. 한국어 공부 몇 년, 차부터 언제부터 아, 유저들 보셨어요? Well, I guess it's been, I think after, it's strange, it comes in stages, right? 단계적으로 이렇게 uh, 달라졌어요. It came in stages. So, 아마 이상하게도 말하기 제일 쉬웠어요. 처음에, 초기에. 지금 얘기하는 거 아니고. 근데 예전에 uh, 말 제일 먼저 이렇게 하게 됐어요. 왜냐면 그 주제 제가 다 정해 놓을 수 있잖아요. So, 예를 들어서 스포츠 봤으니까 스포츠에 대해서 얘기하고 싶으면 그러면은 미리 어휘 준비할 수 있잖아요. 그리고 그 어휘를 활용하는 방향으로 가도록 그 대화를 끌어갈 수 있잖아요. I can steer, 우리 영어로 그렇게 얘기합니다. 그 대화를 운전할 수 있다. I can steer the conversation in any direction I want. So I can steer it in the direction I want it to go. So, 그것 때문에 말 어느 정도로 이렇게 어, 금방 됐고 그리고 그 다음에 글 쓰는 거 
엄청 오래 걸렸고 아, 조금 정확하게 그 자연스럽게 글쓸수 있을 때까지 거의 8년, 9년 걸렸던 것 같아요. 아, 듣기 또 오래 걸렸어요. 아, 한국인이랑 대화하고 있을 때다 알아들을 수 있었는데 한국인끼리 한국 사람끼리 얘기할 때 엿듣고 있으면 훨씬 힘들었어요. 그리고 여러분도 영어 하는 사람 보면 비슷할 거예요. 비슷할 거 아니에요. 그러니까 자기한테 본인한테 얘기하고 있으면 알아들을 수 있지만 또 이렇게 어, 미국인, 미국 사람 두 명끼리 얘기하고 있을 때 알아듣기 더 힘들 거 아니에요. 그거랑 비슷해요. Happy New Year는 어, 어디를 내 문자로 쓰나요? So, okay, so Happy New Year 그 인사로 쓴다면 예를 들어서 Merry Christmas처럼 그러면 happy 그 앞에 오니까 대문자이고 그 문장 맨 앞에 오니까 대문자이고 New Year도 대문자로 쓰는 거예요. 아, 왜냐하면 크리스마스처럼 한 아, 명절, 한 중요한 날이니까 대문자로 쓰는 거예요. 근데 문장체로 얘기하면 wishing you the best in the coming year, in the new year. 그러면은 아, 소문자로 쓰셔도 돼요. So, New Year 이라는 날에 관련돼서 말하고 있을 때 그렇게 쓰고 아, 선생님 기쁨, 설렘 등으로 가슴 아, 박혔어요 라는 표현 어떻게 할까요? 너무 가고 싶었던 단순한 뮤지컬 등 왔을 때 Maybe my heart 넘치다? So, Maybe overflowing. I was overflowing with joy. We could say my heart was overflowing. It filled with 가득 찼어요. Filled with joy. Filled filled with excitement. I uh, 근데 한층 더 가서 was overflowing with joy. Overflowing with enjoyment. 이런 식으로 얘기하시면 됩니다. 네, 저도 선생님 말씀 듣고. 할수 있는 마음을 가집니다. 감사합니다. No problem, my pleasure. 너무 빠르게 한다면 느낌 많이 받으셨나요? <웃음> 아, 예, 그럼요. 근데 언어 배울 때 항상 그러는 것 같아요, 그렇죠? 어, uh, okay. Um, Claire Ha Nim says, Hi Michael, can I ask a question? Some Korean words are hard to translate. Uh, for example, when you like someone, 마음이 설레요. How would you say that? Um, fluttered. I would say my heart was a flutter. 이라고 할수 있고. Um, yeah, probably. So my heart was a flutter. My heart was fluttering. Um, my heart skipped a beat. 우리 그런 말도 많이 씁니다. So my heart skipped a beat. When I saw her, I was so nervous. Uh, when I saw her, my heart skipped a beat. Um, 여자들이 my heart was fluttering 조금 더 많이 쓰는 것 같아요, 남자보다. 선생님, 안녕하세요. 선생님, 주인 후 원어민에게 가까운 영어 실력을 찾기 위해서는 어, 다, 또, 다 점을 동반할 수 있는 문장을 볼게. 행복이 어떤 게 느껴집니다. 결말결말한 공부에서는 영어가 안 된다면 한계가 있구나 생각이 드는데 어떻게 생각하시나요? 잠시만요. 뭘 물어보시는지 참 원어민 가까운 영어 실력을 갖기 위해서는 다 턱, 뒤, 다 정, 아, 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 네. 무슨 말 하시는지 모르겠습니다. 아니 무슨 말 하, 무슨 말씀을 하시는지 알겠습니다. Um, I would say, I would say that. Let me think about that. 그 저만의 학습법이라는 방송 있잖아요. 제가 그거 올렸는데, I I always thought that 다 통틀어서 한꺼번에 배우는 게 가장 좋다고 생각했어요. So, 예를 들어서 그 
어, 문법 수업에서 배우는 유형 그거 나중에 바로 그날 가능하면 이렇게 활용해서 그 채팅할 때 써먹고 그리고 기회 있을 때다 써먹고 그러는 거 제일 좋다고 생각했습니다. Oh, Helen, you name, wow. 감사합니다. 기뻐해 주셔서. Thank you very much, Helen. I appreciate it. Um, thanks for the contribution. But let me let me think about that a little bit more. 조금 더 생각해 보고 조금 더 생각 나는 거 있으면 말씀드릴게요. 근데 그제큰 채널 English in Korean에 가셔서 저만의 학습법이라는 방송을 한번 보시는 게 좋을 것 같아요. Oh, Adelon K. Nim, nice to see you. Thanks, by the way, for going to the 여행기 site. 이분 Adelon K. Nim went to the 여행기 미국인과 떠나는 어, 미국 여행기 그 페이지에 가셔서 어, 많은 방송 보시고 댓글 달아주셨습니다. Thank you very much. Um, 직장에서 그 문제 처리해 주어서 고맙다. 아, 라고 정중하게 어떻게 말할 수 있을까요? I would probably say so 직장에서 in the workplace so 영어로 얘기하면 at my company 아닙니다. Company 너무 많이 쓰지 마세요. At my workplace 또는 그냥 at work. 우리 at my company 또는 in my company 거의 안 씁니다. 그냥 원칙 그 원칙만 외우세요, 여러분. 나 회사에 있다. 100명 중에 100명 이렇게 미국에서 I'm at work 이라고 할거 아니에요. I'm at my company 그러면은 이 회사 내 거라는 것을 강조할 때만 쓰는 거예요. So 아무튼 본론에 돌아가서 to get back on track here 직장에서 so in the workplace 그 문제 처리해 주어서 고맙다. Thanks for taking care of that. 그리고 조금 더 친근감 주는 식으로 얘기하고 싶으면은 내 부탁이었으니까 thanks for taking care of that for me. So 제가 부탁한 대로 해 주어서 고마워요. 그러면 thanks for taking care of that for me. 쌤, 하이 지금 들어왔어요. <웃음> How are you? Doing well. Like I said, I, I had the Olympics 틀어 놓았어요. I had the Olympics on. So 여러분 그거 좀 참여해 주세요. 알려 주세요. 요새 올림픽 뭐볼 보고 계시는지 그냥 괜히 물어본 거 아니라 진짜 알고 싶어서 물어봤습니다. 그리고 여러분 중에서 평창 올림픽 직접 가서 보신 분 있으면 알려주세요. I miss 평창 거기 가서 촬영 많이 했는데 계속 미루고 미루고 영어로 얘기하면 I kept putting it off and putting it off. So I went to the Olympics in 평창. Or as Americans say, Pyeongchang. I went to the Pyeongchang Olympics. 미국 사람들이 그렇게 말하잖아요. 근데 I went to the Olympics in Pyeongchang, and I saw a few events, and I took a lot of footage. 촬영한 거 많아요. I took a lot of footage. I shot a lot of footage. 그리고 조만간 어, 편집해서 올리려고 합니다. 근데 생각해 보니까 지금 딱 4년 됐으니까. 지금 올리면 딱 좋을 것 같아요. 와우, wow, 아 uh, 조현영님, 아 uh, 이만 오천 원이나 주셨습니다. 기부해 주셨어요. Thank you very much. That's very helpful. I really appreciate it. 아 uh, 선생님, EIK 수업 영상 보면서 영어 공부하는데 도움 많이 받았어요. 늘 감사합니다. Thank you. 아, 조현영님 음, 기부해 주신 것도 정말 감사합니다. M님 says 네 답변 감사합니다. 그 방송도 시청하겠습니다. Thank you. And 보고 나서도 질문 있으면 그냥 여기 돌아오셔서 다시 아, 물어보세요. 저, 제가 그 만약 if I didn't address your question, so 조금 어려운 영어로 얘기하면은 물어보신 내용을 아, 그 방송에서도 다루지 않았으면 if I didn't address so address 원래 주소이지만 아 uh, 동사로 쓴다면 그렇게도 쓸수 있습니다 다룬다는 의미로 
So if you watch the vid video and you feel that I still haven't addressed your question, just come back and ask me again. Ah, well, George Engnim, uh, thank you very much. Really appreciate it. Thank you. Yeah, and then Imi Sunnim says, I like bobsleigh. Yeah. Yeah, so the bobsleigh is fun. Um, and 직접 가서 보면 얼마나 빠른지 느껴져요. So, 그냥 사실 먼 각도에서 그 방송 촬영하잖아요. 조금 멀어서. 그래서 다 따라갈 수 있, 있도록 좀먼 데에서 촬영해요. 그래서 그 속도감 안 느껴져요. You can't feel the speed of it. Uh, but when you're there, it's incredible because 모퉁이에 있었는데 I was in a turn and they'll come in just like that and then they're gone and in an instant just like in in a second they'll pass by and you realize how fast it is plus you can hear the sound of it the roar of the bobsleigh so yeah I agree that is fun Jamaica 이번에 나왔나요? Jamaica bobsleigh team 저 어렸을 때첫 데이트 uh, 그 영화 보는 거였습니다. 제가 그때 초딩이었지만 <웃음> 처음 처음에 여자 처음 여자 데리고 이렇게 영화 보러 간거 그거였습니다. Cool Runnings 이라는 영화였죠. Esther 성립 says short track 좋아하죠. 금메달 많이 <웃음> 따니까요. Yeah, so we win. So 영어로 얘기하면. Uh, I like short track, of course, because we win a lot of gold medals in that. So win a medal is medal, medal, da, da, da. So we win a lot of medals in that. Um, okay, so 다시 한번 그 조재행님 정말 감사합니다. 사이트 고치는 데 있어서 좀 쓸게요. <웃음> 이거 그 어그제 그 서버 회사랑 진짜 한몇 시간, 한 시간, 두 시간 정도 통화했는데 그 15만 원만 내면 고치겠다고 했는데 15만 원, 아니 사실 18만 원이었어요. 다 냈는데 이제 이틀 안에 다 복원된다고 저한테 약속했어요. 근데 안 나왔어요. So yeah, it's Cool Runnings with an S at the end. That's the name of that Jamaica bobsled team at the Hanyongha. Cool Runnings. Yeah, that was my first date. Uh, towering up the walls. Well, 이렇게 여기 장벽 있어요. 근데 towering 만 놓고 보면 무슨 의미로 쓰는지 잘 모르겠어요. 근데 예를 들어서 the troops were towering up against the walls 그렇게 얘기 안할것 같은데 여기 벽 있어요. 근데 뭔가 여기 쌓여 있어요. So the bricks, the cannons, I, I don't know what would be towering up the wall. 벽 앞에 뭐 쌓여 있을 수 있는지 모르겠어요. 근데 뭔가 이렇게 여기 쌓여 있어요. 그리고 점점 올라가고 있어요. Towering up the walls. Um, yeah. 근데 문맥 조금 더 많이 알려주시면 다시 보겠습니다. 선생님 요즘도 덴버에 계신가요? 어, 저희는 리틀튼에 살고 있어요. 종종 콜로라도 얘기 주실 때 반가워요. 네. Now I'm not. 어, 지금은 덴버에 있지 않아요. 근데 오늘 오전까지만 해도 덴버에 있었습니다. So, uh, 덴버 너무 추웠어요. 계속 영화였잖아요. 그리고 영화 섭씨로 영화 별거 아니에요. 근데 화씨로 영화였어요. 계속해서 진짜 추웠어요. 그래서 제가 항상 덴버에서 촬영할 때그 스키 hat, I wear a ski hat and a thick jacket and a vest. Um, because 사실 그 심장 수술 받고 나서 추위에 너무 약해졌어요. So I'm really, what do we say? We wouldn't say weak to the cold. 그만 
한국식이고 um, Oh, sensitive. 우리 그렇게 얘기합니다. I'm really sensitive to the cold. So, 원래 추위 하나도 안 탔어요. 저는 진짜 한국에 살때 젊어서 그랬는지 진짜 그 한밤에 한겨울에 그 새벽 뭐 한시에 한강까지 걸어서 갔고 뭐 갔다 오고 어, 그리고 한강 이렇게 바라보면서 라면 먹고 아무도 없었어요. 너무 추워서 다 얼었을 때도 많이 갔고 근데 추위 안 탔어요. 그냥 걸어서 갔고 걸어서 다시 역삼동까지 이렇게 걸어갔고 근데 괜찮았어요. 근데 지금은 그 심장 수술 받고 나서 진짜 추위 많이 타요. So I'm very sensitive to the cold post surgery. So 영어로 얘기하면 그렇게 얘기할 수 있습니다. Curling, yeah, curling is a uh, 그 미국 팀도 그 지난번에 잘 해서 조금 인기 조금 알리 인지도 높아졌어요. 원래 우리 그런 스포츠 있다는 것 자체를 몰랐어요. So we didn't even know that there was such a sport uh, before, but now we know. And um, 점점 인기 많아지고 있는 것 같아요. Um, so 와또또 기부해 주셨네요. 주 재행님, thank you very much. 이번에 건물을 드럼 치는 것처럼 uh, 하는 이모지 <웃음> 보내주셨어요. Thank you very much. 와 wow, 이모지도 재밌네요. <웃음> thank thank you so much. I really appreciate it. 그리고 대신에 저는 그몇주 전에 했던 것처럼 규칙적으로 하려고 하니까 여러분도 이거 조금 어, 규칙적으로 나오시고 그러시면 저도 규칙적으로 어, 방송하겠습니다. 조금 이렇게 살면서 이렇게 하루 보내면서 궁금한 영어 표현 생각날 때 적어두고 그 다음에 밤 되면 어, 한국 시간으로 오후이네요. 여기, 여기만 밤이에요. 여기 11시입니다. 어, 물어보시면 돼요. So, uh, have hardly any modern s o n g w r i t e r 사용 가능한가요? 어, 직업이나 일반적인 행동이나 취미나. Yeah, but so half heartedly means 마음 없는 일을 하고 있어요. Right? So 마음 반만 쓰고 있으니까 정말 하고 싶은 거 열정적으로 하는 거랑 정반대입니다. So half-heartedly, 약간 half-assed, half-assed attempt처럼 한번 제대로 도전하는 거 아니고 전심전력으로 하는 거 아니고 진짜 노력하는 거 아니고 노력할 수 있을 만큼 100%이면 50%만 하고 있으니까 진짜 노력하는 거 아니잖아요. So um, I would say on and off이라고 하면은 중립적으로 그 비슷한 의미를 표현할 수 있습니다. So, I've been studying on and off all day. 그러면 그렇게 얘기하면 공부할 때 공부했었어요. 열심히. 근데 그 다음에 쉬었어요. 열심히. <웃음> 열심히 쉬고 그 다음에 공부했어요. 그러면 on and off 조금 더 그럴 경우에 조금 더 적합한 표현인 것 같아요. 선생님, Mr. h a s u r v a t 선생님, um, 항상 고맙습니다. Good. 주제에 따라 다르지만 영어 뉴스 70% 정도 알아듣겠는데 말하는 것이 어렵네요. 한국말 할 때랑 쓰는 근육이 다른 것 같아요. 말하는 연습을 더 많이 해야겠죠. Hmm, it's a good question. Yeah, but you know what I always recommend. 제가 항상 추천해드리는 학습법은 아, 채팅어라는 거 그리고 우리 지금 텍스트, 댓글 왜냐면 회화체인데 써 있어요 그래서 so, 원래 뭐 20년 전까지만 해도 회화체 써 있는 경우가 없었잖아요 그냥 말하고 바로 사라졌어요 그거는 회화였으니까 그리고 어떻게 보면 아예 다른 언어인 문어체 여기 있었어요 So, 문어체니까 
가지고 분석해서 이렇게 알을 들을 수 있잖아요. 근데 지금 채팅이라는 매체 그 문자라는 거 생기면서 우리 지금 어, 구어체 회화 써 있는 곳을 볼수 있잖아요. 그래서 사람끼리 한국인끼리 어떻게 말하는지 알고 싶으면 그러면은 페이스북 아니면은 뭐 요새 틱톡 가서 이렇게 채팅업 볼수 있습니다. 근데 물론 이렇게 음 그래서 채팅업 이렇게 봐서 그 재미있는 유용할 것 같은 표현 적어두고 그 다음에 말할 기회 있으면 예 쓰는 게 제일 좋아요. 아 근데 상대방 없을 때도 머릿속에서 하는 대화 있잖아요. 그래서 사람들이 깨어 있을 때 언제나 우리 그 세상을 묘사할 수 있는 방법 언어이니까 생각도 언어라는 틀 안에 들어갑니다. So 영어로 한번 생각해 보세요. 그냥 한국어로 생각하지 말고 그냥 아, 이 표현, 이 상황을 어떻게 영어로 말하면 될까요? 그리고 여기 머릿속에서도 자기 자신이랑 대화할 수 있잖아요. 아, <웃음> 잠시만요. 아, 댄버를 주고 있는데 댓글에서 북동부까지 원, 아, 예, 윈터 스토리 2000마일 붙어 있더라고요. 보고 스케일이 아, 맞아 Yarn Sky 오랜만입니다 Yarn Sky 님 by the way BTW 줄여서 우리 그렇게 얘기합니다 by the way 줄여서 BTW so by the way it's been a long time nice to see you again um yeah there was a humongous storm all across the eastern seaboard so 동부의 그 조금 해안 쪽에 있는 지역, the Eastern Seaboard. 근데 Eastern Seaboard에서 Midwest까지 그리고 Texas까지 이어졌어요. 엄청 커다란 폭풍이 있었어요. Um, and then Denver에도 영향이었는지 그 폭풍의 밑에 속하는지 모르겠지만 Denver에도 큰그 눈보라 왔습니다. 아, 라이브 방송에서 배운 표현 넷플릭스 볼때 많이 나와요. 아, 그럴 때 너무 반가워요. 에이. 아, 다시 <웃음> 그 방송 해야 되겠죠. 뭐 미드에서 뽑은 영어 표현이라든지 그런 거좀 해야 될것 같아요. 와. 아, 반짝 이는 바지 님 <웃음> 10만 원 주셨습니다. 와. 정말 감사합니다. 쌤, 새해 복 많이 받으세요. Thank you very much. I really appreciate that. Um, wow. Thank you very much. And uh, it's moving. It's touching. Thanks. I really appreciate it. And like I said, um, 사이트 복원하는 데서 쓸게요. 얼마나 더, 서브빛 얼마나 더 매야 할지 모르겠지만 아무튼 정말 감사합니다. Thank you very much. 그 사이트 그냥 방치하지 못하는 이유는 제 팟캐스트 있잖아요. 그 English in Korean podcast 2010년부터 시작한 거. 그리고 그거 수백 편 나왔어요. 근데 지금 다 없어졌어요. 그래서 여러분 그 팟캐스트 앱에 원래 English in Korean podcast에 구독되어 있었으면 이미 내려받은 것만 남아 있을 거예요. 지금은 보러 가서 옛날 방송 다 사라졌을 거예요. 그래서 그것 때문에 꼭그 사이트 복원하고 싶은데 어, 생각했던 것보다 복잡하네요. 기부 풍년이네요를 영어로 뭐라고 할수 있나요? Um, an abundant year for more. So an abundant year for contributions. An abundant so an abundant year for 그렇게 얘기하시면 됩니다. 정 선생님, 저 선생님 혹시 또 경기도 충청남도를 설명할 때 어떻게 하나요? 미국의 스테이트 개념과 비슷하다는 어, 설명하는데 느낌이 다릅니다. 음, 도청 소속 공무원인데 어디에서 말하는지 외국인 알아들을 수 있어요. 오케이, okay, so 경기도, so province라는 말 
어, 안 쓰나요? 한국에서 뭐 경기 province. So province라는 거죠. 그리고 일본 같은 경우에도 province라고 합니다. 미국에서는 province 없지만, um, so yeah, 설명할 때, yeah, it's like a state. You could say it's more like a region. So, 미국은 만약 조금 더주 50주 있잖아요. 근데 조금 더 넓게 풀려면 만약 province, 미국에 province 있다고 쳐요. 그러면은 아까 말씀드렸던 eastern seaboard, so the eastern states, the east coast, um, 그리고 그 다음에 the northern border states, So North Dakota, Minnesota, Michigan, Canada, y'all pay n i n g o g r i g o j u n g s o b u the Midwest, and the West. So, 그냥 region, uh, 설명할 때 그냥 it's like a state, um, but you know, technically they're not. 면적 보면 많은 주도 한국에 있는 도만큼 크잖아요. Colorado 도 Uh, 엄청 넓어요. 그 캘리포니아도 엄청 넓어요. 한 반도랑 비슷한 크기잖아요. 캘리포니아. So 그냥 조금 설명하기 힘들지만 province라고 하신 게그 개념 파악할 수 있을 것 같아요. 마이 크림치즈 베글님, 마이클 선생님, 심장 수술 하신지 몇달안 되셨으니까 몸 먼저 챙기세요. 온라인 강의 빨리 건강 먼저. Yeah, thank you, 크림치즈 베글님. Nice to see you back again. 항상 ID 볼 때마다 크림 치즈 베이글 생각이 나요. 크림 치즈 베이글 맛있는데. 아, 우리 제 인생 이야기 하고 있었으니까 제 평생 첫 번째 데이트 Cool Runnings이었고 제첫 번째 직업은 My first job was working at a bagel restaurant um, when I was 16. Um, Einstein's Bagel, so Einstein 있잖아요. Einstein's Bagel Shop 이라고 있습니다. Denver에 그리고 저는 거기서 일했었습니다. 제가 고등학생 때 그리고 그 make a bagel smear, so bagel에다가 cream cheese 넣으면 bagel smear 이라고 합니다. Uh, okay, along the far wall there were rows and rows of metal Dish, uh, dish, dishes and okay, silver bottles towering up the walls. Yeah, 그냥 what is it? 쌓여 있어. 그냥 그 수많은 병 거기 이렇게 음, 나란히 이거니까 준비하고 있다기보다 여기 이렇게 1층2층2층 여기 쌓여 있었어요. There were rows and rows of metal dishes and silver bottles towering up the walls. So, rows 이라고 하니까 줄비 하는 것 같은데 근데 또 towering up 이라고 하면은 여기 위에 있는 것처럼 말하는 거예요. 그래서 잘 보... 그래도, 그래도 그 파악 잘안 돼요. 정확히 어떤 모습인지 근데 여기 그냥 옆에 쌓여 있다, 누적되어 있다, 뭐 이런 식으로 생각하시면 될것 같아요. Take care of your healthy first. Thank you, cream cheese bagel name. Um, Mr. j w o Lee name, 아 기부해 주셨네요. Thanks, Michael, for all your great work. Hope you can have a chance to travel to down under. Yeah, that'd be nice. Never been to Australia. Um, because it's so far away from everywhere. <laughs> it's far from the U.S. and it's far from Korea, so that's why I never get down there. Um, but I definitely like to. I used to have a friend that was a Korean Australian or Australian Korean Korean Australian friend, um, Jay, and I guess his name was Jay One. But uh, he didn't speak much Korean, but he was a really nice guy. He looked just like, you know, a Korean person, but he grew up in Australia and he had a strong Australian accent. He was a really good friend of mine. And, uh, okay, m i s a n Lee Nim says, I'm in the mood for bagel. 이렇게 말하는 맞을까요? I'm in the mood for a, 관사 들어가야 돼요. I'm in the mood for a bagel. 
or 더 재미있는 어 배를 땡기네요. 그러면은 I have a hankering. H A N K E R I N G. I have a hankering for a bagel. Um, 또그 표현 뭐 있지? 그거 끌려요. 아, 뭐그 단어 있잖아요. 여러분 아실 텐데요. 아, 아, I'm not exactly sure what what you're saying, but thanks anyway. Angelina, same on the I'm born. Hmm, that's an interesting idea. So I'm um planning to do real lectures again. So 물론 생방송 이 B format. 이 매체 좋아요. 왜냐면 여러분이랑 실시간으로 in real time I can interact with you and that's more meaningful to me. 더 의미 큰거 같아요. 이렇게 말 주고 받고 여러분 궁금하신 거 듣고 제가 풀어 드릴 수 있으니까 이런 식으로 방송하는 게 좋아요. 아, 그런데 진짜 강의 동영상 안 올린지 아마 제가 아프기 전, 마지막으로 아프기 전이었을 거예요. 그래서 반년 넘었어요. 아, 그래서 진짜 이제 여기 집에서 그 스카이라인도 보이고 여기 경치 좋으니까 옛날 했던 것처럼 여기 마이크 달고 무선 마이크 그리고 좋은 사진기 좋은 사진기로 촬영 안 한지 꽤 오래됐어요. 요새 그냥 아이폰 앞에 있는 사진기 화질 표로 안 줬잖아요. 앞에 있는 거니까 아니면 아이패드 아니면은 베젤 캠. So 노트북에 있는 작은 카메라, 웹캠 또는 베젤 캠이라고 합니다. 그 화질 조금 떨어진 것만 해 왔잖아요. 근데 예전에 했던 것처럼 그 A7R, 소니 A7R 가지고 아, 단 렌즈로 55mm 단 렌즈 쓰고 그리고 야경 잘 보이는 배경으로 촬영할게요. 지금 어떤 어떤 주제 가지고 할 건지 지금 생각 중이에요. 근데 다시 규칙적으로 하려고 합니다. 아마 큰 채널에 그런 강의 일주일에 한 번씩 아니면 10일에 한 번씩 동영상 강의 올리고 아, 생방송은 그냥 여기서만 할것 같아요. So um, let's see. Yeah, and once again, thank you, Jeu Li Nim. Thank you very much. I really appreciate it. And I want to get down to Australia myself. Yeah, craving is the word I was trying to think of. So it was right on the tip of my tongue. So 그렇게 말합니다. 생각 날듯 말듯 하는 단어 이렇게. Ah, what is that word? It's right on the tip of my tongue. 우리 그렇게 얘기합니다. 말할 수 있을 것 같은데 안 나와요. 그러면은 it's it was right on the tip of my tongue. 우리 그렇게 얘기합니다. With black coffee, bagel smear with black coffee. That's a good idea. 감사합니다. No problem. Yeah, craving. Have a craving for so or 이렇게 말할 수 있어요. So have a craving. 그러면은 for 쓰는 거예요. 근데 I'm craving for a bagel. 틀린 거예요. So craving 동사로 쓰면은 for 빼야 돼요. I'm really craving a bagel. So for 빼야 돼요. 동사로 쓴다면. 근데 I have a craving 그러면 명사로 쓰는 거고 for 들어가야 돼요. 영어 전치사 항상 그렇듯이 좀 복잡해요. 아프지 마세요. 네 노력하는 중입니다. Um, but I've been better now. It's on a good trajectory, right? 어, 매일매일 좋아지고 있고 크게 아, 아픈 거 마지막에 한 3개월 전이었으니까 그때부터 계속 나아졌어요. 어, 다름남님 says I'm craving chocolate 이 맞나요? 아니면 for가 들어가서 I'm craving for chocolate. 예, yeah, so 말씀드렸듯이 
Yeah, I'm craving chocolate, 맞습니다. 아니면 I have a craving for chocolate. So 중요한 것은 for 들어가면 앞에 I have or he has a craving for. 안 그러면은 동사로 쓴다면 I'm really craving chocolate right now. 우리 그런 식으로 얘기 많이 합니다. 선생님 이메일 인사는 일간미가 없어요. 아 인간미 없어요. 를 영어로 좀 부탁합니다. 선생님 이메일 아 인사는 인간미가 없어요. The human touch 이메일 인 yeah, it lacks the human touch. 그것에 대해서 조금 더 고민해 볼게요. So, 인간미가 없어요. 조금 더 생각해 볼게요. But I think it lacks the human touch might be might be okay. But let me think about that one a little bit more. Hold on a second. There you go. Improve the situation. 여기 앞에 아. 어떤 책 보니까 영어 실력을 향상시킨 시키고 싶다라고 할때 업그레이드라는 표현 안 쓴다고 하던데 맞나요? 야옹 선생님 물어보셨습니다. So yeah, 왜냐면 원래 그런 식으로 안 썼죠. 왜냐면 정해진 단계 없으니까 grade이라고 들어가잖아요. Upgrade. 그래서 위에 있는 단계 so, uh, grade, 올라가듯이 1학년, 2학년, 1st grade, 2nd grade. So, 사실 그 용법은 속어예요, 원래. Uh, 근데 점점 한국도 그랬고, 미국에서 점점 이렇게 uh, 홍보 자료에서 쓰기는 써요. So, upgrade your health, 뭐, upgrade your fitness. 원래 안 썼었어요. 원래 improve만 안 썼었죠. I want to improve my English, but I want to upgrade my English. 편한 영어에서 괜찮아요. 근데 원래 안 되는 말이죠. I need to improve my English skills. So 제일 정확하게 말하려면 skills에다가 s 붙여서 skill 말고 skills 더 자연스러워요. So I'm working on improving my English skills. I really want to upgrade my English. Yeah, it's okay, but 조금 약간 잘못하면 약간 유치하게 들릴 수도 있습니다. I'm craving a thriller movie. 이렇게 음식 아닐 때도 쓸수 있나요? Yeah, I'm really yeah. 근데 movie라는 거 생략하셔도 돼요. So I'm really craving a thriller. What kind of movie would you like to see? You could say, I'm craving a thriller. Yeah, so 음식 안 돼, 안, 음식 아니라도 쓸수 있습니다. And then 야옹 선생님 says, 감사합니다. No problem, my pleasure. So 오늘 다시 그 기부자 분한테 정말 감사드립니다. 제울리 님. And let's see. 반짝 있는 바지 님. <laughs> 10만 원 주셨네요. Thank you very much. And happy new year to you as well. And Jo Jeyang Nim, uh, two times you have now. Thank you very much. And Jo Hyun Young Nim, and Helen Yu Nim, and Dak Sun Nim. <laughs> Thank you, everyone, so much for supporting the show. 그리고 대신에 제가 더 규칙적으로 할게요. 이제 제가 편하게 쓸수 있는 공간, 어, 춥지 않은 공간, 쓸수 있게 되어서. 어, 자주 할게요. 그래서 항상 이 시간쯤에 할것 같아요. 여기 시간으로 11시 아니면 10시. 근데 이것보다 더 늦을 수는 없어요. 더 늦게 할수 없지만 이것보다 약간 조금 더 일찍 시작할게요. 여기 한 9시쯤, 9시 반쯤에 해볼게요. So, thank you. Thanks for watching. Smiley face. Always stay healthy. Thanks for the online lesson. Really appreciate that. Yeah, no problem. It's my pleasure. And please check out that um, 미국인과 떠나는 미국 여행이라는 채널에 제가 short 촬영했어요. So, Rocky's 한맥.
제가 그 아침에 일어나서 이렇게 바라보면서 촬영했어요. 그래서 제 평생의 첫 번째 short이었습니다. That was my first um, um, first short that I had ever tried on YouTube. So check it out. Um, how long are you staying there for? Looks like about two weeks or so. But you'll know because the big young cup is like a little bit of a little thanks for watching. Yeah, I, well, I've already written four books, you know. So, and they. Um, 조금 더 살아 있는 거 이미 책 냈으니까 그 출판 했으니까 음, 조금 더 살아 있는 거 좋아요. 지금 우리 하는 것처럼 이런 교류 뭐 이런 거 좋아요. Royal Purple Trinity, nice to see you again. So cool, 감사합니다, 선생님. Thanks everyone for being here. 그리고 그 기부 해주신 분에게 정말 감사합니다. Thank you so much. I really appreciate it. And oh, let's see. 오늘 전화기로 하고 있으니까 여기 와서 꺼야 되겠네요. Thanks everyone. See you next time. Bye bye.